Buenas tardes, amiguitos, ¿cómo les va a ustedes? Bueno, yo saliendo de un resfrío muy fuerte, pero ya creo que tengo la voz mejor como para leerles algo. Hoy les voy a leer una, una leyenda eh, relaborada por Graciela Pérez Aguilar, que este, nos hace ingresar a un mundo totalmente imaginario. ¿Así vieron cómo pasa con los cuentos maravillosos? A ver, lo vamos a escuchar. El título de la leyenda es Tigre en el espejo. ¿Qué título, no? ¿De qué se tratará? Y a ver... Una preguntita, ¿ustedes saben cómo nacieron los espejos? ¿Cuál es el origen? ¿Mm? A ver, piénsenlo y lo hablan en familia, mientras yo les voy leyendo el cuento. Cuentan que hace muchísimos años, el mundo de los espejos y el de los humanos estaban comunicados. Cualquiera podía entrar y salir de un espejo de pared, de un espejo de mano y hasta de los pequeñísimos fragmentos de un espejo roto. La gente de los espejos se parecía bastante a la gente humana, aunque eran más pálidos y brillaban en las noches de luna. Los animales del mundo de los espejos tenían un pelaje cristalino, plumas transparentes y ojos de un color plateado que centellaba bajo la luz. El gran tigre era el más hermoso de estos animales, con sus rayas negras como la noche y blancas como la luna. Sus dientes relucían como cuchillos de plata cuando se deslizaba silencioso a través de un espejo para caminar por los larguísimos pasillos del palacio del emperador amarillo. La vida de los dos mundos había transcurrido sin problemas hasta la noche en que el emperador desvelado observó desde su lecho imperial el paso del tigre frente a la puerta de su recámara. Inmediatamente quiso retenerlo cautivo en su zoológico imperial y llamó a sus imperiales guardias para que lo apresaran. Estos se acercaron medios muertos de miedo y provisto de una enorme red. Se ubicaron temblando a ambos lados del final del pasillo y lanzaron la red sobre el majestuoso animal. El rugido del tigre prisionero hizo temblar las paredes del palacio, rompió los vidrios de las ventanas y atravesando los espejos llegó hasta los oídos de la gente del otro lado. Entonces se declaró la guerra. Chicos, a ver, ¿cómo será esta guerra entre las gentes que vivían de un lado del espejo y la del otro lado? ¿Pueden imaginar algo? A ver, yo les voy a seguir leyendo. La gente de los espejos se armó con lanzas de plata y espadas de cristal para rescatar al tigre. Los soldados del emperador se armaron con masas de bronce y escudos de hierro para prevenir el ataque. Durante días y noches los dos ejércitos aguardaron tensos y sin dormir el momento de la batalla. Mientras tanto el tigre recorría una y otra y otra vez su estrecha celda mordiendo los barrotes. Por fin, una noche sin luna, la gente de los espejos cruzó el cristal que los separaba y arremetió pálida y fantasmal contra los soldados del emperador. La sangre de los humanos corrió roja como el coral y la sangre de sus rivales corrió plateada como el mercurio. Una y otra vez ganaron y perdieron sendas batallas con una tristísima pérdida de vidas en los dos bandos. Sin embargo, la guerra no terminaba de definirse y el pueblo del Imperio Amarillo empezaba a hartarse de ver morir a sus hijos por un capricho de su gobernante. Temeroso de perder su poder, el emperador amarillo llamó a su palacio a un hechicero famoso. ¿Cómo puedo ganar esta guerra sin perder a mi tigre? 
preguntó. ¿Ustedes se imaginan qué es lo que habrá resuelto? ¿Cómo lo habrá hecho, chicos? A ver, piensen un poquito. Imaginen, hagan volar su imaginación y piensen cómo podría ser. Y yo les cuento lo que le contestó el hechicero. El secreto es el azogue, mi señor, respondió el hechicero. El azogue es la base de los espejos y si bañáis en él al ejército enemigo, volverán a donde le corresponde. El emperador encargó a los sabios y alquimistas que preparaban incontables recipientes repletos de azogue y simuló una retirada de su ejército. Cuando la gente del espejo invadió la plaza imperial creyendo haber ganado la guerra, desde lo alto de las murallas recibió un baño líquido y plateado que poco a poco fue disolviéndola y disolviéndola y devolviéndola a su mundo. En algunas horas la gente del espejo quedó prisionera detrás de los espejos de pared, de los espejos de mano y hasta de los pequeñísimos fragmentos de un espejo roto. Pero allí no se detuvo la venganza del emperador, sino que los condenó a repetir para siempre los gestos de los humanos. Por eso, desde ese momento, los espejos copian nuestras caras y nuestros gestos sin embargo, la historia también dice que un día los seres humanos del espejo se despertarán de este sueño mágico y que el riesgo de que se despierten será un nuevo tigre. Entonces los espejos no nos devolverán nuestra imagen, sino otra, otra diferente, cada vez más diferente y cada vez más parecida al resplandor del tigre liberado. Oh, ¡Qué cuento tan maravilloso! Me encantó. Espero que les haya gustado. Bueno, será hasta la próxima escucha.